Érase una vez un magnífico mago llamado Gruñonzón. Lord Gruñonzón gobernaba la tierra de Moyo observándolo todo desde su espléndido palacio. Era el rey y señor de Moyo porque era la persona más grandiosa que jamás había habitado aquellas tierras y sabía que era lo mejor para su pueblo. A quienes le eran leales los trataba con gracia e imparcialidad. Y les impuso una muy razonable tasa tributaria del 96%. Pero a los traidores... En fin, había que ponerlos en su sitio. Y ese sitio se encontraba a varios kilómetros bajo tierra. Era conocido como... Perdición profunda. Uno de estos traidores era el mezquino escudero J, quien estaba encarcelado en una celda en lo más hondo de perdición profunda, que era exactamente donde merecía estar. El traicionero J se adentró en la asfixiante oscuridad del respiradero. Donde le esperaba una muerte espantosa y solitaria. El rayo de energía parecía cálido y tentador. Ahora había dos de esos malditos fugitivos. Mala noticia.
Los fugitivos se encontraban ante un centro de datos repleto de maravilloso y reconfortante papeleo. Patrullado por guardias extremadamente competentes. El traicionero roedor se preparó para escabullirse por los pasillos. Un plan que obviamente estaba destinado a fracasar estrepitosamente. El repelente ratoncito logró evitar a las tropas y abrir un respiradero para que pasase su despreciable socio. Este giro de los acontecimientos era un tanto negativo. Vaya, todo esto para llegar a un callejón sin salida. Por aquí no había absolutamente nada que ver. ¿Me cachis?
Ahora eran tres. ¿Es que no podían estarse quietos? Otro centro de datos esperaba al traicionero trío. El engreído roedor se preparó para escabullirse otra vez con un aire de arrogancia y soberbia que sin duda iba a ser su perdición. Una vez más, el pequeño incordio peludo logró llegar al otro lado. Y de nuevo ayudó a pasar a sus pérfidos camaradas. Este resultado no era positivo. Y ponía en tela de juicio la capacidad de los guardias y la efectividad de su programa de entrenamiento. Si uno era lo bastante rápido, era totalmente posible colarse entre los huecos de la chirriante cadena.
Thank <laughs> you. 
Pero eran ahora los prófugos. 
Esto ya era el colmo.
El tercer centro de datos aguardaba a la banda de malhechores. Una vez más, el maldito roedor se preparó para escabullirse. Sin embargo, seguro que esta vez los guardias atraparían a su presa. Porque acababan de completar un programa intensivo de competencias básicas.
Pues anda que a los guardias les había servido de mucho tanto entrenamiento. Hicieron un magnífico trabajo al impedir que el maldito roedor pasase y despejase el camino a sus compinches. Sin duda, las tropas estaban congratulándose mutuamente por su impecable actuación desde las profundidades del foso del que pronto serían expulsadas. Los molestos mocosos emergieron y contemplaron su ruina. Una puerta de hierro muy sólida y totalmente cerrada. Una puerta de hierro muy sólida y totalmente abierta. Oh, my God. 
objetivos continuaron su traicionero ascenso hacia la superficie. El cable del ascensor era fastidiosamente reacio a romperse. Y así llegaron al fin a la superficie. Y con desconcierto y asombro en sus traicioneras miradas, alzaron la vista y contemplaron el monumentalmente majestuoso Palacio de Gruñonzón. El joven Gruñonzón se consideraba un poeta. ¡Oh, mariposa! ¿Por qué vuelas? ¡No eres más que una mariposa! ¡Pósate, mariposa! ¡Mariposa, pósate! Pero la mariposa se alzó. Envió sus poemas a todas las editoriales de Moyo. Pero fue rechazado por todas y cada una de ellas. Juró que jamás escribiría más poemas para un mundo tan ingrato. Su angustia acabaría por transformarse en la rabia que lo impulsaría hacia su destino. El símbolo de su rechazo se convertiría en el símbolo de su venganza contra un mundo injusto. El símbolo... de la humilde mariposa.